¿Cómo están? Bienvenidos a Introducción a la Economía 1, que es una asignatura que vamos a trabajar durante estos meses. Vamos a ver conceptos introductorios en relación a la microeconomía. Me presento, yo soy Lorena Martínez Benicio y durante estos meses van a trabajar conmigo a lo largo de la asignatura. Para conocer un poco más sobre la materia vamos a leer algunas cuestiones importantes en el programa. Para eso vamos a ir a la plataforma. Nos encontramos en la plataforma y en la sección Programa y Bibliografía lo que vamos a observar es el programa de la asignatura. En el cual vamos a observar algunas cuestiones importantes a tener en cuenta en el cursado de Introducción a la Economía 1. Muy bien, ¿cuál es el objetivo general de la asignatura? Es brindar los primeros conocimientos de economía y de microeconomía al universo de alumnos de la facultad. ¿Cuáles son los contenidos que se van a trabajar? Bueno, primero vamos a trabajar con algunas definiciones básicas de economía y luego en la unidad 2 vamos a trabajar en particular con lo que es la demanda de mercado y su elasticidad precio. En el tema 3 trabajaremos con oferta de mercado y su elasticidad precio. En la unidad 4 vamos a trabajar el tema de mercado cómo opera un mercado en competencia perfecta y cuáles son las características de los mercados en competencia imperfecta. En la unidad 5 y 6 vamos a adentrarnos en temas vinculados a lo que es teoría de la firma, producción y costos. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta en particular a la hora de pensar la evaluación? Muy bien. Los instrumentos de evaluación van a ser actividades de integración, exámenes parciales, los recuperatorios y los finales. Durante el cursado nos vamos a concentrar en las actividades de integración, en los exámenes parciales y en los recuperatorios. Exámenes finales, una vez que ya terminó el cursado de la materia, si es que el alumno queda en condiciones regular o se presenta en condición de libre. Bueno, ¿qué características tienen las actividades de integración? Son tareas de carácter optativo, o sea, el alumno que desea puede hacerlas y presentarlas, pero no son obligatorias. Estas actividades sirven para sumar puntos en los parciales. En el caso de la asignatura van a haber dos parciales que tienen temas teóricos como prácticos. Se va, se va a evaluar la teoría y la práctica. Las actividades de integración van a ser... Este, una por cada parcial, van a ser previas al examen parcial y el puntaje de cada actividad, si es que se aprueba, va a, ser, va a sumar 6 puntos a la nota del parcial. Los exámenes parciales son dos y van a tener ejercicios de teoría y de práctica. Para aprobarlo se requiere una calificación mínima de 50 puntos en escala porcentual, o sea 50 de 100 puntos. A la calificación que se obtenga en el parcial se le va a sumar el puntaje adicional en el caso de que el alumno haya aprobado las tareas o las actividades de integración. Los exámenes de recuperación van a ser parecidos en cuanto a la estructura que tiene ejercicios teóricos y prácticos. Van a ser similares a los parciales donde la nota mínima para aprobar también es 50 puntos. En este caso, no se contemplan actividades de integración que sumen puntos al recuperatorio. Las evaluaciones finales se tomarán en los turnos de examen correspondientes que fija la facultad. Eso depende si los alumnos quedan en condición de regular o de libres, como regulares o como libres. Requisitos para alcanzar la regularidad. Hay que rendir y aprobar dos exámenes parciales cuya nota mínima para aprobar es 50. 50 sobre 100. Muy bien. Quienes no hayan aprobado uno o dos parciales o se hayan ausentado en alguno, pueden recuperarlo. Si me fue mal en un parcial, voy a recuperar ese parcial en el que me fue mal. Si desaprobé los dos parciales, tengo que 
rendir el, ex, el, el examen recuperatorio global. Si no me presenté ninguno de los dos exámenes parciales, quedo en condición de libre. Porque se considera que el alumno no ha registrado actividad en la materia. Muy bien. En relación a los requisitos para alcanzar la promoción, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, hay que rendir los dos exámenes parciales en la primera instancia, o sea que no, no se puede promocionar habiendo recuperado algún parcial. Entonces tengo que rendir el primer y el segundo parcial y aprobarlos con una nota de 70 o más puntos. La nota de promoción va a surgir del promedio de ambos parciales y una vez que el alumno promocionó, va a tener que inscribirse en un turno de, de examen correspondiente para que se le cargue la nota. ¿Por qué? Porque al final, del cuatri, al final del cuatrimestre, bueno, del trimestre, lo que se va a hacer es subirle al alumno la condición de regular y el alumno debe anotarse en un turno de examen para que se le pueda cargar la nota de la promoción. La evaluación final para los alumnos regulares va a ser sobre temas, o sea, sobre contenidos teóricos, mientras que el alumno que rinde en condición de libre el examen final debe desarrollar tanto aspectos teóricos como prácticos. En el caso de la bibliografía vamos a trabajar con el libro de Case, que es Principios de Microeconomía, el libro de Graue, Introducción a la Economía, Parking, el libro de Parking, Introducción a la Economía. Eso, esos materiales los van a encontrar también en la plataforma. También el libro de PINDIC es interesante para trabajar durante la asignatura. Si ustedes hacen clic en Bibliografía Recomendada, recordemos que estamos en la sección Programa y Bibliografía. Van a poder observar que tienen para su descarga el libro de Ana Graue, el libro de Case, el libro de Pindic y el libro de Park. Muy bien, en el tema 1 van a observar lo que es el cronograma de la asignatura. donde van a tener las fechas de los parciales, las fechas de los exámenes recuperatorios, que van a ser casi al final de, de la materia, o sea, en octubre, y también cuándo serán los encuentros sincrónicos. En este caso, no se prevén encuentros semanal, sincrónicos todas las semanas, o sea que no va a haber clases todas las semanas, un encuentro este, sincrónico con el docente, sino que estos van a ser generalmente entre cada dos semanas aproximadamente. El, el primer tema que es introducción a la, que es introductorio y vamos a ver algunos conceptos básicos, no va a haber encuentro sincrónico. Entonces, en el cronograma, ustedes van a poder observar en qué fechas va a haber un encuentro sincrónico. El mismo va a ser mediante Collaborate y en la plataforma va a estar subido el, el enlace correspondiente para que ustedes puedan ingresar a la sala. Que para aquellos que no están familiarizados con Collaborate, es similar a Google Meet o a Zoom. En esa herramienta nosotros nos vamos a encontrar de forma sincrónica. Van a haber encuentros sincrónicos para revisar algunos contenidos de la materia a medida que, que se avance en el cursado del mismo y previo a cada examen parcial va a haber una clase de consulta que generalmente van a ser los miércoles de 19 a 21 horas de carácter, de carácter optativo donde el alumno puede plantear sus dudas en relación a la materia, si no si vio la resolución de algún trabajo práctico y no entendió por qué sale tal resultado, etc. Entonces, lo que van a hacer es observar que en la plataforma está organizada por temas que, tiene, que corresponden con los temas del programa y 
a lo largo de cada, pestaña, bueno, de cada pestaña se va a ir subiendo los recursos vinculados a un tema en particular. Y en cada sección ustedes van a tener que ver cuáles son las actividades que hay que realizar. Entonces se les va a indicar qué material tienen que revisar, si hay algún video que hay que, que, hay que visualizar o si hay que cumplir con otro tipo de actividad. En este caso, la materia no prevé la entrega de trabajos prácticos. Entonces, ustedes ven los videos de teoría, ven los videos de práctica, si tienen alguna duda pueden plantearla por los foros de consulta que van a estar habilitados en cada tema. Por ejemplo, acá en introducción al final tienen un foro de consultas para plantear si hay alguna duda, algo que no hayan entendido. Van a tener algunos temas en particular, por ejemplo, demanda, oferta, mercado, que tienen trabajos prácticos y también teoría de la firma tiene, tiene trabajos prácticos, que va a estar subido el video. Y después vamos a tener encuentros sincrónicos donde vamos a discutir algunas de las actividades que ustedes tuvieron que resolver o que observan en cuanto a la resolución del trabajo práctico y que tengan dudas y ampliar con algunos ejercicios adicionales. Y antes del parcial, como les dije, vamos a tener clases de consulta que también son de carácter optativo en las cuales pueden resolver algunas inquietudes que tengan sobre los temas que se vienen trabajando hasta el momento. Así que espero que sea un cursado provechoso y cualquier cosa, ya saben, pueden escribir en los foros correspondientes para plantear sus dudas. Van a tener un, un video adicional donde se recorre la plataforma para que ustedes se vayan familiarizando en dónde tienen que plantear las dudas, qué estructura tiene un tema, qué es lo que se va a observar. Así que los invito a ver el otro video y nos vemos durante el cursado.